Ну что ж, всем добрый вечерочек, и сегодня, получается, смотрим новый ролик Влада А4. Проверяем 100 мифов за 24 часа. Рад вас приветствовать на канале Боди, ребят. Я уже объяснял, почему пока что время здесь снимаю. Так что сегодня, получается, смотрю за Бодю. Все ролики, которые не посмотрел, будем пока что нагонять смотреть. И потом, надеюсь, вместе с ним уже будем их смотреть. Так, давайте смотреть. Самый интересный комментарий. Напоминаю, что я лайкну. И если что, все, вот все, 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 все резервные соцсети есть в описании, если вдруг нас за забанят там YouTube. И там вот, если что, мой YouTube канал тоже, если вдруг что. Все, погнали смотреть. И всем привет, так. с вами Глент, Кобяков, Серега и вы... Зовут меня Кирилл, смотрит, кто вдруг не в теме, хотя тут, тут, тут подписано, а тут спрашивают, ты кто иногда, вот, зачем? Так, спасибо большое, посмотрим потом ролик, так. Нафиг мне никто, это такое интересно. На канале А4, ребята, прошлый ролик с проверкой 100 мифов набрал уже больше миллиона лайков. С прошлой части здесь осталось меньше, чем 100 мифов, и нам сегодня нужно будет их проверять. Суть ролика очень простая. Мы выбираем цифру, отрываем бумажку, а на задней стороне бумажки написан миф, который мы будем проверять. И как всегда, ставьте очень много лайков, если хотите еще одну часть, ну, больше миллиона. Итак, кто хочет начать? Можно я? Здесь уже за день 466 тысяч лайков. Может, я? я уже даже знаю Эй. цифру. Пожалуйста. 40. А почему 40? Потому что мы очень ждем 40 миллионов подписчиков на канале А4. Да, это случится уже совсем скоро. Главное, чтобы каждый, кто еще не подписан, спустился под ролик и нажал на красную кнопочку подписаться. Совсем скоро. 40 лямов, ребята. Итак, что ждет под этой цифрой? Каждый сможет поднять штамп так. весом 100 килограмм под водой. О, -о, -о, -о. да, кстати, у нас сегодня подготовлен бас... Вроде это возможно, да. 7. Поэтому мифы под водой мы сегодня тоже будем проверять. Капец, я не верю в этот миф. Я сам 50 килограмм вешу, и мне надо еще в два раза больше под водой и поднять. Ну, под водой реально все становится легче. Ну, чтобы 100 килограмм Пек, поднять, Я думаю, невозможно. можно. Я тоже не верю. Ладно, давайте проверять. Серега уже готов к погружению, и посмотрите, вот наша штанга. Ну, так ее, да, нужно быть достаточно сильным, чтобы так ее поднять. На 100 килограмм. Главное еще правильно поднимать, то можно там что-нибудь себе испортить по здоровью. Там, вот. Я взял Пек. газовую горелку, чтобы доказать вам, что это вот не пластик, это... Это настоящий металл, смотрите, видите, не плавится, ему вообще пофиг. Блины у нас прорезиненные, я вам не могу доказать, ну поверьте, это правда 100 килограмм. Ну что, это было на весы тупо поставить. На земле вообще в кулечки. Ну что, понесли в бассейн? Ну, ну оторвать от земли Давай точно помогай. можно под водой, а прям целиком Мужики, поднять, может быть сложно и не получится. Так. Итак, я буду фиксировать этот рекорд Гиннеса, у меня вот тут есть такая... Не, ну, Глент выглядит как самый такой спортивненький у них всегда. Ну, конечно, Влад тоже достаточно, Влад и 4. Ну, Глент такой на массе, на массе. А, гопрошка, так. Серега уже в воде. Штанга, кстати говоря, тоже, вот, посмотрите. Опа. Ну что, Серега, твои ставки поднимешь или нет? Я думаю, что нет, до сих пор, по-прежнему. Я практически уверен, что он не поднимет. Я готов фиксировать рекорд, Серега, можешь пытаться поднять. Так, главное, чтобы не хватило воздуха. Итак, Серега, тяжелоатлет, выходит на ринг okay. под водой и... Так, попытка, попытка. Пока не может. А что воздух уходит, а штанга не поднимается? Вообще нет. Вообще нет. Я три попытки делал. Ладно, еще раз. Так. Блин, я думал, получится. Вообще, эта лягушка ничего не может сделать. Вот на столечку, мне кажется, поднял. Вот на столечку. Это не ну, считает. Ну так, это подстава. Это поднять это хотя бы на сантиметров 15-20. Не работает, получается. Миф звучит так, что любой может поднять 100-килограммовую штангу. Но, как мы понимаем, не любой, потому что Серега не смог. Кобяков хотел попробовать. Кобяков сказал, что у него получится. Я в тебя Давай смотри. Ну смотри, я поздравее, чем Сергей. Вешу раза в два больше, поэтому 100% подниму ее. Итак, Кобяков готов. Так. Я хочу это увидеть. Я верю, что у Кобякова получится. Погнали. Когда ходил вместе в зал, я такой, надо проверить. Красная голова нырнула. Итак, есть, есть, нет. Да я не верю. Ну, Кобяков да ну. не может поднять штангу. Вообще невозможно. Она просто стоит на месте. Ну, тогда миф разрушен. Переходим к следующему. Пока, пацаны, слушаются. Я буду проверять мифы один. Я... Что-то странно, что-то странно. Ладно. Может быть, ну просто надо правильно ее поднимать. Надо правильно поставить ноги, правильно отрывать. Иначе, да, это... 
Так, Я хочу ладно. выбрать номер 97. В принципе, хорошая циферка. Давайте ее возьмем. Так, что тут написано? Если с двух концов взяться за спагетти и начать ее сгибать, то ее невозможно разломать пополам. В мифе говорится о том, что спагетти не разломается на две ровных части. Она будет крошиться там на 3, на 4, на 5 частей, но она ровная не поломается. То есть так. пополам не будет. Интересно, а, что а у меня в жизни был опыт, когда я так делал и ломалась пополам. В принципе, для мифа ничего такого Вроде особенного не нужно. Идем за спагетти. Итак, спагетти на месте. Они еще раз Печатанные, чтобы не Макфа. было никакой поставы. Вот Давно так вот таких не И достаем одну спагеттину. Ваши ставки получится или нет? Все, я беру с двух концов и ломаю. Тут ну, как вот повезет. Смотрите. Стоп. Ну, почти, почти. почти Хорошо, веровные. стоп. Теперь это уже интересно. Я думаю, что она хотя бы на три части разломается. Две ровные. Получилось. Ну, ну, посмотрите. Да и вообще, вот так вот на глаз спагетти сломать пополам тоже невозможно, мне кажется. А тут максимально приближенно к этому. Я думал, что, ну, знаете, вот так непонятно. вот разломается, потом вот так, вот так, вот так, и все разлетится. А нет, все-таки это миф, а то я разрушил. Пацаны, еще там сушатся эти красные волосы. Прям разрушители мифов в 2022. Кобякова, мне кажется, сохнут. Кстати, ребят, пишите в комментариях, если вдруг еще застали разрушители мифов, которые тогда шли по Discovery. Ой, были времена. 13 лет, реально. Ну, там я опыты не были останавливаться и буду проверять лайфхаки дальше. Так. 26. Опа. Ты обязательно поскользешься на шкурке от банана. О, ребята, это просто моя тема. Я обожаю смотреть мультики. И во всех мультиках эти персонажи идут, подскальзываются на этой шкурке от бананов. И меня всегда это бесило. Но это же просто невозможно. Давайте это проверим. Итак, мы всем А4 продакшеном фармили вот эти вот шкурки от бананов. Посмотрите, сколько их было на очень ели, трудно. Наверное. Но мы справились. Реально, посмотрите, похоже на кадр из мультика. У меня здесь все подготовлено еще для безопасности. Я взял наколенники, налокотники, шлем. Короче, будем проверять по полной. Блять. Вообще, раньше я в детстве думал, что вот эти вот всякие наколенники, налокотники, это вообще такая, типа, туфта. Это не круто, но на самом деле безопасность превыше всего. Поэтому упадет. скоро лето, будете кататься там на роликах, лучше наденьте налокотники и наколенники. Все, я готов проверять этот миф. Пройду сначала просто в носках. Обычная походка. Все, я модель, иду на вас. Надо, чтобы они были открытыми, лежали. Ого, там было что-то. Подождите-ка, вот реально где-то вот в этом моменте случил, я чуть не поскользнулся. Проверяем еще раз, все, начинаю идти. Это реально да. работает без приколов. Так, стоп, 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 стоп. Это что такое? Я такой иду, кожурка от бананов. Я не ожидал. Понятно, что она работает не так, как в мультике, что прямо уже вот так вот падаешь, но подскользнуться и разложиться можно. Вы что, вы понимали, я вот так вот наступаю, и оно вот... Вот. Ну, типа, если вот, ты не смотрите. знаешь, что там что-то будет, идешь быстро, можно, ты упадешь. можно, это не миф, а правда. Так, давайте я сделаю себе вот такую вот дорожку. Оп-оп-оп, вот. Посмотрите. Спокойно. Вот, у меня правая... Дрифтер лента. Так. Вот теперь точно это не миф. Пацаны сухие, теперь ваша очередь. Выбираю цифру 27. С помощью стакана можно подслушать, что говорят в соседней комнате. Через стенку, типа? В фильмах так да, делают. Да, можно. Мне кажется, Смотри, это вполне возможно. Еще, конечно, ну, так можно, да. ну что, у меня есть Через стакан. Дверь точно Пацаны работает. закрываются в комнате и будут там что-то говорить. А я попробую их послушать через стенку. Пацаны, я готов слушать. Продолжаем придумывать клички для Кобякова. Он забор. Он э, колбек. Колдеха? Ой, ну это, конечно, обрывается. Почему нет? Ну, по-моему, справедливо. По идее, слышно, можно? Если просто ухо к стене приложить, то уже будешь слышать, что в соседней комнате происходит. Он красноперый, щербуха. Он щебень. Ну, пока что ничего не работает. Я слышу только какие-то отдельные звуки, но это не похоже на слова. Это скорее бас какой-то, и там надо догадываться. Из всего, что они говорили, я понял только слово «так». Чтобы вы убедились, вот, можете сами послушать. Так, Кобяков, я знаю, идеально это мама. Жена. Холодный. Так, как Кобякова можно еще назвать? Ну, он, он бескомментарный. Ну, бескомментарный, нормально. Потому что у него это комментарии. А вот реально, напишите комментарии для Кобякова у нас под роликом. Только для Кобякова, это чисто да. посвящается ему. Интересный, интересный челлендж. Кобяков Без и вот, что можно хотите, не приложить. Можно сказать, что он там красавчик, наоборот, мамонт, или дед, Короче, или новую кличку придумаем. Что хотите, пишите. Вот вам челлендж на сегодня, напишите комментарии для Кобякова. Ну, как вы поняли, миф разрушен. Пацаны... Миф разрушен. Че, не, не слышно? Вообще ноль. Ну и повезло. Вы там такое говорили. Это что вы там говорили? Ну, в ролике увидишь. Погнали следующий миф проверять. Или в комментариях. Так. Итак, моя цифра будет 56. 
вот так. О, о прям рядом. Ого. Так. Электричество можно вырабатывать, крутя педали велосипеда. Факт, можно. это правда. А, ну да, кстати, я в деревне катался на таких велосипедах. У них еще мини-моторчик к колесу прицеплялся. А как это так. возможно? Ну вот сейчас Серега будет показывать. Покажем. Итак, для того, чтобы доказать этот миф, у нас есть велосипед. Вот такая конструкция. Это у нас моторчик от вентилятора, обыкновенного, который у вас дома стоит. Но вы не разбираетесь, в коем случае. Это мы проверяем. Здесь у нас идут провода, провод идет в аккумулятор, а от аккумулятора в лампочку. Познавательный контент это 4 Это такая редкость. Но так эти ролики иногда будут достаточно интересны, все-таки хоть какие-то в них моменты. Они бывают реально неожиданные. Какие-то открытия, возможно, кто-то для себя делает. Так. А я буду, грубо говоря, вот так вот брать и включать эту лампочку. Не переживайте, все супер безопасно. Все проверена изоляция все хорошо и здесь достаточно слабый ток низкое напряжение Просто короче все мамик, безопасно мамик давайте проверять Итак, сжимает контент на велосип... Велосип... тихо тихо это батина велосипед Ой, 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 держи меня, Хобяков, я Все. начинаю. Отпускаю. Итак, я начинаю крутить педали медленно пока медленно педаль крутится и я пробую прислонить Минус С лампочка. первой лампочкой не получилось мы надели на глента перчатки пробуем со второй Серега крутит и Горит. Горит! Так. Смотри! Офигеть! Работает, Серега! Конечно, работает, ё-моё! Можете попросить у родителей провести такой эксперимент, только под присмотром взрослых. А мы можем идти дальше, это не миф, это правда. Из любого моторчика можно выработать электричество. Теперь я выбираю циферку. Так, 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 так. О, смотрите, вот, одинокая. 81. Итак, что же миф нам принесет? С помощью лазера можно лопать воздушные шарики. Вот, кстати, да, в это можно. я не верю. В фильмах такое происходит, Черный а можно. реально в жизни, ну, какой бы лазер у меня в руках не был, он не лопает. А я видел видос в тикток, как лопает. А, да. Ума, Очень ума, мощный лазер. Лопал. Тиксок, Дешай тикток, сам, смотри, вот, с помощью магии можно исчезнуть. И что произошло? Пожалуйста. Э! Потому что это, это может быть монтаж, сто процентов. Давайте проверять, реально интересно. Итак, Еще лазер посмотрите, быть мощный. сколько у нас шариков. И, конечно Черные. же, у нас Лопа, есть лопают. этот сверхмощный мегалазер. Я такого никогда не видел. На самом деле, не ожидал, что он будет таким. Выглядит как китайский меч, кстати. Мне кажется, даже такой мощный лазер вряд ли сможет лопнуть шарик. Это типа, ну, серьезное заявление. Посмотрим, сколько он сможет лопнуть. Сейчас подальше. Готовы? Не верится. Серега мне, сразу вот верит, что он лопнет уже. Ого! Ого! Я вырубил! Вы видели? Так быстро. Давайте еще. Как два пальца об асфальт. Офигеть. Ну, я же говорил, я такое в ТикТоке видел. Поэтому миф не миф, это работает. Так. Так, это уж такое, ну, лучше я отложу. Моя очередь. Выбираю цифру 20. 20? Стекло можно склеить с помощью воды. Так, э, звучит уже странно. То есть как вот так Поподробнее. вот склеить? Навсегда. Надо проверять, надо проверять. Итак, у нас есть стекло, у пацанов есть вода. Сейчас я попрошу вашей помощи, вы мне должны налить на стекло воды. Да. Приспособление выглядит круто. Но... В смысле, друг другу присосется, ну да, это есть такая тема. Мне кажется, вряд ли сработает. Наливаем воды. Значит, По всей будет... площади, да, чтобы да, хорошенько да, да. приклеилось. И чё? Ну, это очень тяжелое достаточно стекло, но с ним может не прокатить уже. И теперь приклеиваем. Что ты приклеиваешь? Это невозможно приклеить. Что за бред? Ты просто намочил стекло. Ну все, приклеилось. Не приклеилось, не верю. Смотри. Бред. Просто вода. Реально, все работает. А, пусти ручки. Ну давай, ну, да ну нафиг. Монтаж. Это какой-то... Ну это физика, да, но даже с таким большим сработало круто. Монтаж, не может быть. Да никакой не монтаж, смотри. Попробуй потяни, ну-ка. Ну, не настолько крепко, но все равно свой вес она выдерживает. Получается, миф работает. Работает. Моя очередь, и я так. хочу выбрать циферку 72. Пускай будет она. Опа, шарик с водой не лопнет, если его подпалить. Не, ну логично, вода ж внутри, огонь тушит. И чё? Да не, это... Не тушит, она не дает нагреться так, чтобы он расплавился. Бред какой-то. Да нет, я верю. Они ну, типа она... Пойдёмте проверять. Итак, вот Сразу шарик нет, с водой, она достаточно держать, холодная. Но, ребята, мне кажется, что вот здесь там мы поджигаем, огонь идет, резина плавится и взрывается. А-а. Что? А -а. Вода сразу же охлаждает шарик. Мне кажется, это бред. Полностью. Увлекать не физика, конечно, у вам. Кто согласен с Серегой? Я поджег. Итак, смотрите. Ну, сейчас сразу не так. Ну вот, ждать надо. А долго. что такое? Да не, и потом не может, может быть. Не лопается. Что за бред? Это нереально. То же самое с пластиковым стаканчиком с водой. Слушайте, а шарик-то на самом деле очень теплый. Но он может взорваться. Давайте горелкой попробуем. Сейчас принесу. Насчет горелки у меня есть сомнения. Ага, ага, ага. Так, держи. О, горелка уже посерьезнее. А ну-ка. Ну, а вы говорили, не сработает. Он перегревает, да, потому что там температура выше. Сработала. Просто надо очень долго было бы стоять. Да, да, да. Ну, миф такой, знаете, 50 на 50. Я ставлю печать, работает. Ладно, соглашусь, миф подтвержден. Моя очередь, выбираю цифру 31. 
Ну-ка, что там у тебя? Мыльный пузырь замерзает в морозильнике. Ну, логично, это же вода. Как? Он лопается от всего. Не знаю, даже не могу себе это представить. Надо проверять. Погнали. Так, надуваем пузырь. О, так, держи. Теперь аккуратненько засовываем в морозилку. Да не, ну это вообще ненадежно выглядит, чувак. Аккуратненько ставим, закрываем. Не, я в это не верю. Вы видели, как он выглядит? Он сейчас там лопнет сто процентов. Типа смешно, что это работает, это но Погнали? это типа Погнали. слишком Погнали. нет. Ну что, прошел сложно. час, смотрим результат. Мне кажется, нифига не получилось. Лопнул? Не лопнул, лол, смотрите, замерз. Чуть поздулся. Ну все равно. Это мыльный пузырь. Вот смотрите. Тает, О, тает, 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 Оп. Чувствую здесь что-то интересное. Зеленку невозможно отстирать от одежды. Я, по-моему, отстирывал. Я тоже. Вспомните, мама всегда говорила, не подходи к зеленке, ни в коем случае. Не, это точно нужно проверить. Мне кажется, это все-таки миф. Ну, она потихоньку отстирывается. Итак, белая футболочка, зеленка и тот самый смотря человек, еще насколько который въелась. вмазывает вещи в зеленку. Блин, не хочется это видеть. Вот, 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 вот. Да. Мне кажется, это уже невозможно отмыть. Все, этой майки хана. Измазался, все, весь измазался. Ну все, иди стирай. Так, теперь мы берем ватные диски. Диски и спирт. Хе, муравьиный спирт. Блин, 4 продакшн подготовился. Где они такое нашли? Мама, смотри, вот посмотрел. Все отмывается. Ага, да-да. Мне кажется, что только хуже делает. Так как? Вот спирт. Да, да, да. Зато таким способом можно покрасить футболку в зеленый цвет. Вот так вот, если разводить, она потихонечку красится. Предлагаю сходить в ванную и попробовать все это хорошенько так затереть, прям прополоскать. Этот муравьиный спирт, ну, звучит так, как будто это можно что-то что сделать. Смотри. Уже начинает потихонечку он расходиться. Держи, иди проверяй. Я просто посмотрю. Итак, вот у нас есть вода. Замачиваем. Это обычная вода. Я в ней замачиваю футболку. О, кстати, ну смотрите, здесь уже белее. Делаем вот такие движения. Оп, оп. Вот. Получился Давай красивый принт. Сейчас чуть потрем. Пробуем на эту ядреную местечко. Ну-ка добавим спиртика. Давай, давай. Три, 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 три. У, лол, белеет. Или мне кажется? Белеет немножко, смотри. Как будто бы процесс движется к белому цвету, но где-то затык есть. Попробуй налить еще сюда вот так. Прям вот, 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 давай на это место. Вот самое яркое. Стоп, 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 стоп. Не весь потратить. Теперь как-то надо так вот... Сейчас проверим. Вот там был четкий контур зеленки. Итак, вокруг да около. Честно, победителей здесь нет. Ну, мне кажется, если часа полтора посидеть так вот потереть, такие действия продолжать делать, она станет, ну, почти белой. Короче, миф, ну так, 50 на 50. Давайте согласимся, что полтора часа ради какой-то футболки. Но зеленку отстирать можно. Так, кто следующий? По-моему, я. Погнали. Итак, я выбираю циферку... Так, так как 9 или 8. Девятку. Я не достал. Так. О, ну тут прям заявочка. Я сразу вот так вот разуваюсь. О, басики. Невозможно ездить на велосипеде под водой. Потому что шины будут всплывать. Можно. Реально, я, я вот почему-то думаю, что возможно. Я как человек, который побывал под водой и тянул И глины залпу, будут всплывать, и шины. Ты будешь всплывать. Ну, или просто будешь на месте падать. Давайте на подсрундель, что у меня получится. Я проеду. Так. Вот метра два я точно проеду. Давай. Без проблем. Не, я с одним только спорю, подождите -ка. Мало ли не получится, но я почему-то думаю, что получится. Погнали в басик. Ну что, гляньте, ты готов? Конечно, готов. Посмотрите на мой аппарат. А, 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 а. Как вам? Залетай. Так интересно, кто из вас получит подсрули. Вот если бы без шины, Я уверен, Глент, там невозможно держать равновесие. Но почему? Возможно, я уверен. А еще в колесах есть воздух, и он будет всплывать. Да ничего он не всплывает. Да ничего, бэмик, кстати, тяжелый должен быть. Смотрите, воздух идет. Вот, наверное, в трубы вода затекает. Итак, поехали. Так, так, спокойно. Я еду! Я еду под водой на велосипеде! А, -а под водой. Так не, у тебя не, не, координация не. работает. Голова над водой. Хорошо, сейчас нырну поглубже. Но сам факт, что все-таки как бы та сан Андрес получилась. Блин, ну пока да. Теперь тест прям полностью под водой, чтобы было уже все честно. Давай, ныряй. Так, сначала мне нужно погрузить лясик. А, ну, я, в принципе, вместе с ним, наверное. Оп. Погрузился. Давай. Э, -э, 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 э, куда едет? Едет! Куда он едет? Э -э -э. Я еду! О -о -о. Прошу переиграть. У тебя был толчок вниз. Давай с места. Вот с места. Да Пол... ты надоел, Серегин. Сейчас, фу, блин. А, глаза кричат. Давай, 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 давай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Крутит педали на месте и упал. Так, ну эта попытка не была засчитана. Нет? Ну я же чуть-чуть проехал. 
Не, у тебя просто заднее колесо взлетело и начало на месте. Ах вы, ладно, сейчас. Надо просто нормального поставить, да это возможно, я вам отвечаю. Пацаны, мне не понравилось, что он проехал. Сейчас наберется воздуха, да, он пошел если бы он был поглубже, и... у него бы точно не получилось. Ставит ногу, вторую, едет. Ну-ка, ну-ка, как, 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 да как? Как он едет? Получилось! Как ты ехал, ты? Серега, ты проиграл. Блин, хорошо, что он со мной не поспорил. Ну, Серега, ты получаешь подсрульник. Глен, ты красавчик. Ну, а я подтверждаю, что миф разрушен. Погнали, пока Глен переодевается, дальше проверять мифы. Так, что же выбрать, что же выбрать? Выберу 51. Ну, что тут? Утяжком для волос можно выпрямить доширак. Это тот, который уже заваренный, да, такой, ну, тянущийся. Ну, доширак похож на волосы, поэтому мне кажется, это возможно. Фу, интересно посмотреть. Погнали. Итак, у нас есть утюжок для волос. Ну и вермишель. Я предлагаю брать небольшие пряди и вытягивать. Так он уже почти прямой. Сильно не нажимаем, чтобы не порвать. Порвался. Минус одна. Ну вот это вот тянем, 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 смотри. А вообще, где это может пригодиться? Зачем? Ну, Чтобы есть примеру, для дешевак. красивой подачи блюд. Кстати, как повар говорит. Так существуют просто ровные длинные макаронинки. И кто вообще будет красиво подавать ролтон? Ну не знаю, можно это считать выпрямлением или нет? Смотри, здесь она кудряется, так. а здесь нет. Походу работает. По одной. А если взять сразу много? Я вот боюсь таким утюжком для волос что-то выпрямлять. Мне кажется, ты их поджаришь сейчас. Ну, а сразу много не работает. Ну да, они слишком легко рвутся. Теоретически это возможно. Ну, как бы и практически, но только по одной. Да и вообще, зачем портить утюжок для волос и выпрямлять Теперь. макарон? Лучше их поесть. Согласен. Ну, получается, миф разрушен. Ну, да. Я выбираю циферку 66. Ууу, страшное число. Туалет – самое грязное место в доме. Это, мне кажется, факт. Объективно. Потому что туалет, когда моют, Грязь, их моют какая. С, типа, химическими веществами. И самые сильные бактерии остаются там. А мне кажется, самое грязное место в доме это прихожая. Ну потому что mm, ты с улицы кстати, приходишь, да, снимаешь так. обувь. Да нет, тут дело про бактерии, а не про грязь. И я видел, что у 4 Production есть специальный прибор. Пойдемте проверять этот миф. Для проверки этого Сумели мифа нам понадобится летучие. вот такое вот устройство. Называется оно да. люминометр. И унитаз. Да, мы проверяем сейчас туалет, так сказать. Э, поддержите. Достаем палочку, она абсолютно стерильная, только что вот ее достали. И начинаем вводить там, где, например, мы чаще всего трогаем руками например вот здесь крышку да когда вот надо поднять там никогда не трогают вот где-то вот здесь мы ее Трогаем поднимаем вот тут вот проводим проводим собираем так сказать все бактерии здесь еще немножечко а, там проверять будем не там подать еще на сидушки на сидушку а сидушку да сидушку надо проверить вот сидушечка по сидушечке все пошло так. пошло пошло и теперь засовываем все это дело обратно и ломаем вот эту вот палочку все, жидкость пошла. Немного трясем, 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 трясем. И вот сюда вот засовываем. Погнали. Оп, есть. Нажимаем ОК и ждем показателя. И, конечно, нужно подождать 15 секунд. Вообще, есть какие-нибудь нормы там? 72, это норма. Ну, это норма. Ну, я слышал, до 100 это вообще норма. А после 100 это уже все. 253 в туалете. Mm -hmm, Ух, грязновато, то есть больше 100. Здесь нарисован крестик, значит, что все, ну, плохо. Окей, с туалетом разобрались. Теперь пойдемте какое-нибудь другое место проверим, ну, ну для сравнения. Прихожую. Погнали. Там пыль какая-нибудь будет Итак, мы еще. в прихожей. Здесь нас сегодня много, как вы видите, по обуви. То есть в дом прям нормально так ходили. Давайте все проверять. Так, берем нашу палочку и что? Ну, чаще всего мы трогаем ручку в прихожей. Вот, собираем это, собираем замочек. Так, что еще? Вешалку. Кобяков, принеси любую вешалку. А я еще пока хочу проверить вот такой вот сенсорный экран. Ну тоже домофоном вот таким мы часто пользуемся. Собираем здесь. Вот здесь следы вижу на стекле. Ну, стеклом, стеклом. Ну ладно, возьмем еще тоже стекло на всякий случай. Справедливо. Здесь тоже соберем. Вот тут собираем прям уже максимально больше отовсюду, чтобы было объективно. То есть туалет мы тоже, извините меня, проверили очень досконально. Нашу палочку возвращаем на место. Делаем вот так. Трясем. Хорошенько, хорошенько, блин. Ну. Итак, засовываем. Момент истины. Сейчас Самое или грязное место в доме это туалет. Или наоборот Сейчас меньше. Через 15 секунд узнаем. Итак, ребят, 249. Да, ну, ну. это меньше, чем в туалете. Ну, ну примерно то же самое. Антисанитарно. Ой-ой-ой. Еще не хочется трогать. Короче, ну по факту миф подтвержден, потому что в туалете вот этих частиц было больше. Я пойду мыть руки. Все, миф подтвержден. Больше всего на пульте Я хочу взять цифру 24. Компьютера, наверное. Садовый опрыскиватель можно использовать вместо акваланга. Что такое садовый опрыскиватель? Сейчас увидишь, пойдемте проверять. Вот такая вот конструкция. Так. Вот сюда накачивается воздух а -а -а. и создает давление. Вот в... Интересно. 
вот маленькую баночку. У нас есть такая задача. Так. У воздуха влазит где-то 5 таких банок. Ну, это как аквалан. В принципе, возможно, но мне кажется, реально разность давления не позволит. Погнали. Погружаюсь. Грузись. Давай. А, блин, Кобяков, ну не пари, Мип, да он работает. Объясняю. Слишком тонкая струя воздуха, его очень мало. Хорошо, Кобяков, давай я буду поддавать давление, а ты там дышать. Погнали. Окей, давай попробуем. Попытка номер два. Погнали. Давай, Кобяков. Подам, подам воздуха, подам воздуха, Кобяков, не вылазь. Еще будь, Кобяков, да это работает. Все, миф подтвержден. А теперь смотрите прикол. Куба. Все, закончился воздух. Ну что? Ты зачем клапан закрыл? Ну все, мы подтвердили миф, ты там можешь хоть час провести. Все Эй. работает. Работает, работает. Итак, я возьму цифру 70. Если бы сильно подкачивать. Одежда под гидрокостюмом не намокает, если нырнуть под воду. Звучит логично, гидрокостюм очень плотно прилегает к телу. Соответственно, не всегда. он не пропускает воду. А Есть мне кажется, наоборот, гидрокостюмы. он пропитывается водой. Но я не знаю, как работают гидрики, надо идти проверять. Вот этот гидрокостюм сейчас окажется на мне. Да. А, это такое противное чувство. Это как под штаники надевать. Кстати, я еще не получила тебя под струнник. О, кстати, да. Давай. Ну, заслуженный, хороший, смачный под струнник. Я воду падать сразу. Ну, все, иди. Доверяю вам мои очечи. Давай. В носках. Он в носках спускает. Отправляюсь в путь. Вернусь сухим. Но не обещаю. Так? Ой-ой. Я, кажется, обписался. Или это вода? Ну Она все, ты побыл. Выходи, выходи. Походу. Показывай костюмчик. Проверяем. Мокрый. Ну, секрет. Слушайте, ну здесь не промок. Здесь а -а -а. суховато. Здесь не промок, здесь не промок. То есть как-то частями. А -а -а. Вот единое сухое место. Короче, как-то странно. Ну, непонятно, как подвести итог. Вроде здесь сухое, но вроде... А спина. спина у тебя, братишка, вот... Ну, не очень. Скорее всего, миф все-таки разрушен. Так, иди так. сушись, а я пошел Они выбирать миф. Они просто еще разные бывают. Пацаны, пока сушится, я выберу себе миф. Я хочу проверить что-нибудь. Давайте выберем муж 63 его. 6,3 АМГ, все дела. Так, короче, невозможно сделать глоток, стоя вверх ногами на руках. Ну, почему? Глотательный рефлекс. По, по логике еще я просто делаю. И все, возможно. Погнали проверять. Короче, Кобяков, ты должен помочь мне опровергнуть миф. Я сейчас становлюсь вверх ногами, ты просто подаешь мне стаканчик вот с водичкой, я вверх ногами делаю глоток. Это возможно, можешь меня даже не переубеждать. Окей, давай стакан. Опа. Готов? Да. Пей. Ой, получилось, ну что-то очень плохо. Да еще один. Все, уйдите. О, о, это возможно, только меня чуть поташнивает. О, блин, так лучше не делайте. Э, состояние не, я не хочу больше. Окей, не разрушим, но так лучше не делать. Я сейчас вернусь. Выбираю цифру 15. Блин! Что такое? Невозможно выпрыгнуть из воды. Я только высушился и сразу опять в бассейн. Отлично, это очень хорошо. Ну пойдем. Ну чё, проверим этот миф? Погнали. Фу. Для начала я начну выпрыгивать из воды в самой первой ступени. Так. Выпрыгнул? Еле-еле. Ничего не еле-еле. Давай отсюда, мне кажется, ты уже даже отсюда не выпрыгнешь. Смог, смог, смог. Нифига себе. дальше. Все, отсюда нет уже. Это посложнее. Да ну и отсюда смог. Меня... Опа! <смех> Кобяков разложился, легенда. Жи -жи -жи. Опа опасность <смех> пошла. Ну что, с четвертой ступеньки давай, Кобяков. Не, ребята, это достойно лайков. Так, следующая ступенька. Ой, я уже страшно это смотреть, уже, блин. Кобяков. Давай, ну попробуй. Там Получится? уже вода держит. Вода нет. И... Нет, без вариантов. Он даже колено выше воды не поднимает. Получается, что миф правда. Выпрыгнуть из воды невозможно. Ну, если зашел хотя бы по пояс. Короче, мы сегодня проверяли мифы целый день. Уже потемнело. Предлагаю на сегодня последний миф проверить. Это должен быть мой миф. Ну, блин, ну давай поспорим. Но ну, это все-таки последний миф. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, хорошо, давай. Раз, два, три. А, блин! Так, хорошо. Мне достался последний миф, и я хочу выбрать себе... О, давайте напоследок возьмем самую последнюю цифру. 
99 миф. Итак, если на обувь распились водоталкивающий спрей, то можно пробежать по воде. Чего? Не, ну звучит логично. Вот, брат, талкивающий. Он еще талкивает. Да нет, нет нас фигня, просто фигня. затроллило 4 продакшн. Я уверен, что это не сработает. Просто... Можно пробежать в смысле по воде, а не намочить, если, если вода будет на уровне... Типа, если очень долго напшикивать все четыре кроссовки, то тогда можно в них зайти в лужу. Но... Нас захотели так. заскамить, чтобы кто-то из нас лишний раз намочился. А прикинь, сработает. Не, если это сработает, все. Я просто офигею. Погнали проверять. Итак, вот, собственно говоря, кроссовки. Вы начали продакшн, я вам отомщу за это. А теперь я беру вот эту вот штуку Место и клиент на покрываю ею кроссовки. Так. Короче, вроде все. Уже даже толком ничего и нету. Давай. Самое сладенькое на концовку. Видите? Так. От гуси вода. Не, ну отталкивает хорошо, но я не верю, я не верю. Я просто зря мочусь. What the hell? Ладно, шутки, все, давай. Я пошел. Мне вот туда, мне домой. Зачем? Знаете, возможно, спрей все-таки на секундочку дал этот эффект, потому что я так сильно шлепнул ногой по воде. На долю секунды, вот прям на такую долечку, что это даже не считается. Йо, Слово, пацаны, типа что посмотреть. я пропустил? Да гляньте с ума сошел, думал по воде пройдет. Э, э, я прошел на миллисекунду. <свят> Ладно, ребята, на сегодня мифы закончены, реально, уже поздно. Если вам реально сильно понравится этот ролик, мы снимем еще одну часть. Но вы должны его прям максимально залайкать. Ну а нам пора заканчивать. Ставьте лайки под этот видос, подписывайтесь на этот канал, пишите свои комментарии. С вами был Глент Комиков, Серега, всем пока! Ну что же, Лент, Кобяков, Глент, вот бумага. Вот бумага. Кобяков, Глент, вот бумага. Ой, сосед забыли, как летает моя ламба. В общем-то, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. Я надеюсь, я когда-нибудь уже авторизируюсь в Ютубе через браузер, с которого снимаю, и смогу нормально уже здесь канал открывать, на который подписан, а то постоянно никак не могу никого подписаться с этого браузера, только с того, с которого ролики выкладываю. Так. В общем, всем большое спасибо за просмотр, а мы идем стримить дальше. А, кстати, напоминаю, все ссылочки есть в описании. Смотрите предыдущие реакции, и все новые тоже выйдут обязательно на канале.